L'ordine del giorno delle commissioni riunite prima e quarta rica l'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dei direttori penitenziari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo sul riordino dei ruoli delle forze del, di polizia. Saluto e do quindi il benvenuto a tutti i rappresentanti sindacali oggi presenti, quelli che non ci sono arriveranno. Avverto che l'audizione sarà trasmessa attraverso la web tv della Camera dei Deputati, ove non vi siano obiezioni. Eh, non vi sono obiezioni. Do quindi la parola ai nostri ospiti pregandoli di contenere il loro intervento entro un massimo di 10 minuti ciascuno al fine di consentire eventuali domande dei deputati alla successiva replica. Desidero ricordare anche che la loro audizione verterà essenzialmente sul capo quarto dello schema che concerne i ruoli del personale della Polizia Penitenziaria. Do quindi la parola in rappresentanza della Federazione Nazionale Sicurezza CISL al segretario nazionale Mattia D'Ambrosio. Cambiamo. E al dottor Pompeo Mannone. Sì, prego. Grazie allora. Presidente, grazie agli onorevoli presenti. Eh, vorrei in pochi minuti rappresentare eh, le questioni che riguardano, appunto, eh, gli, eh, riguardano gli effetti ri, relativi al riordino delle carriere e in particolare quelle che riguardano la Polizia Penitenziaria. Intanto in premessa... La prima valutazione da fare di carattere generale è che questo provvedimento non ha visto una partecipazione vera delle organizzazioni sindacali. È stato partorito con lo strumento che oggi ha a disposizione il sentito sindacale e questo non consente una vera partecipazione, un vero contributo alle scelte che vengono fatte dal governo e dalle amministrazioni su questa materia. Questo è il primo elemento e quindi io chiedo alle commissioni parlamentari di dare anche un indirizzo al governo affinché questo, quando si tratta di materie che interessano direttamente il personale, le carriere e anche l'organizzazione stessa ci sia una partecipazione più intensa del sindacato, non il semplice sentito sindacale che naturalmente determina un non protagonismo di chi rappresenta il personale su cui ricadono naturalmente le scelte che poi vengono fatte. Fatta questa premessa di carattere generale, in materia intanto noi diciamo che siamo perfettamente d'accordo sull'evoluzione che viene inserita all'interno del provvedimento riguardante la carriera dei commissari, quindi dei funzionari della Polizia Penitenziaria. Il fatto che si possa accedere alla dirigenza è un fatto molto positivo e quindi anche evolutivo delle funzioni che svolgono questi funzionari all'interno della Polizia Penitenziaria. Il punto non è questo perché è corretto che questo venga fatto in analogia agli altri corpi di polizia, perché non sarebbe ingiusto e inaccettabile che ci siano dei sviluppi di carriera negli altri corpi di polizia e nella polizia penitenziaria no. Già in altre occasioni abbiamo registrato delle differenze su altre carriere che sono naturalmente inaccettabili quando ci sono due corpi di polizia che svolgono funzioni diverse, ma entrambe sono corpi di polizia e ordinamento civile. Detto questo, quindi siamo favorevoli su questa evoluzione, è evidente però che questa cosa incide in modo sostanziale sulla gestione degli istituti penitenziari, perché l'attuale sistema affida ai direttori la responsabilità unica della gestione degli istituti di pena che debbono appunto i direttori stessi contemporare e contemperare le esigenze di sicurezza con quelle del trattamento e quindi ci vuole una visione d'insieme unica e responsabilità precise nell'esercizio nell di questa funzione. Il fatto di aver introdotto i dirigenti di polizia penitenziaria che fanno servizio all'interno degli istituti determina dei problemi sostanziali nella catena di comando. Quindi la richiesta che noi facciamo per evitare problemi è che va bene la dirigenza della polizia penitenziaria ma deve essere, eh, come potrei dire, integrata, coordinata con le funzioni del direttore, perché a questo punto noi troviamo una situazione di questo tipo, un dirigente della polizia penitenziaria che svolge funzioni prettamente di sicurezza, ma la sicurezza nelle carceri non è una cosa a sé stante, è collegata al resto delle altre attività del carcere, dove in capo c'è un direttore. Il direttore anch'esso è un primo dirigente e quindi si possono creare sostanziali come può dire, conflitti all'interno degli istituti stessi e questa è una cosa assolutamente inaccettabile perché gli istituti vanno avanti 
naturalmente sapete che gli istituti sono attività molto complesse quando si tratta di cittadini, di detenuti che sono reclusi all'interno degli istituti e quindi c'è necessità di un'armonizzazione, di un equilibrio di gestione dell'attività stessa. Dire, solt dire soltanto che si arriva alla dirigenza della Polizia Penitenziaria senza chiarire bene questo aspetto di funzioni, di catena di comando, quindi di responsabilità precise da affidare ad ognuno, questo può creare dei problemi seri all'attività degli istituti di pena. Quindi siccome questa norma così introdotta può produrre degli effetti sostanziali su una gestione unica all'interno degli istituti di pena, beh c'è necessità di chiarire nel provvedimento stesso le funzioni e le sovordinazioni dei vari dirigenti che orbitano, in questo caso quei nuovi dirigenti che orbitano gli istituti di pena. Questo è strategico e fondamentale se vogliamo che gli istituti continuino a lavorare in serenità, senza conflitti, senza problemi, perché fare le cose positive come sono state fatte appunto con l'accesso alla dirigenza della Polizia Penitenziaria non può incidere però sostanzialmente, perché di questo si tratta poi, se non viene chiarita bene questa faccenda, incide sulla gestione complessiva degli istituti di penitenziari. Questo è il punto, il cuore, il focus del problema e noi chiediamo che quella norma venga chiarita definendo, appunto, o ripuntualizzando, per meglio dire, le funzioni che deve svolgere il direttore, il direttore del carcere, quindi dell'istituto, con tutta appunto, la complessità che ho appena esposto. Questo è il cuore e noi chiediamo con forza. Poi c'è un problema di ordine formale. Noi pensiamo che questo avvento del dirigente della Polizia Penitenziaria, se non eh, corroborato con le cose che ho appena detto, secondo me vanno anche al di là della delega stessa affidata dal Parlamento al Governo perché incide sull'ordinamento penitenziario, incide su regole oggi esistenti e quindi presumiamo che questo non sia oggetto di delega specifica che il Parlamento ha dato al Governo in termini di operare in questa, in questa direzione. Ma al di là di questo, secondo me, si può lavorare aggiustando il testo, garantendo appunto al Direttore le funzioni che oggi esercita che questa novità potrebbe mettere in discussione. Noi abbiamo fatto proprio ieri sera tutti i direttori, i rappresentanti dei direttori eh, dell'amministrazione penitenziaria, abbiamo fatto un incontro col Ministro della Giustizia, il quale anche lui ha preso atto delle difficoltà che si creano con questo, con, questo, con questo riordino messo in quel modo senza chiarire e lui stesso ha assicurato che non ha, il governo non ha nessuna intenzione ovviamente di mettere in discussione un'attività così delicata e complessa che è quella degli istituti penitenziari e quindi farà in modo anche lui di correggere le cose che sono da correggere per rendere il sistema appunto ordinato e funzionale soprattutto perché lo spirito per il quale si è mosso tutto il riordino è quello di rendere più funzionali le amministrazioni. Se un'operazione positiva, ripeto, che noi avalliamo quella della dirigenza della polizia, poi crea dei problemi di gestione, beh c'è necessità, per non andare proprio in contraddizione, che si chiarisca bene appunto, le funzioni di ognuno, le responsabilità di ognuno, in modo che il sistema sia in equilibrio, armonico e ordinato, perché, ripeto, il carcere tratta persone, certamente che hanno sbagliato o che presumibilmente hanno sbagliato, ma sono cittadini, persone, e quindi la trattazione di tutto que quello che concerne l'attività delle carceri deve essere gestita con grano salis, con molta armonia, intelligenza gestionale e quindi bisogna chiarire i compiti e le responsabilità di ognuno. Poi c'è, eh, mi suggerisce il collega, poi c'è un percorso da avviare, secondo me, che risolverebbe radicalmente anche la stessa questione delle dipendenze varie, che sono quelle funzionali, quelle gerarchiche, insomma questo dibattito che è molto sterile. Il punto è garantire la funzionalità degli studi di pena. E allora in prospettiva, siccome i direttori delle carceri hanno tutti mediamente 23 anni di servizio, c'è una norma generale che riguarda la dirigenza della Polizia di Stato che prevede che dopo 23 anni hai lo stesso trattamento del dirigente superiore, non la funzione ma il trattamento economico. Allora si potrebbe fare uno sforzo 
nei momenti e nelle possibilità naturalmente del Parlamento e del Governo per fare in modo che tutti questi colleghi direttori delle carceri possano diventare dirigenti superiori perché già il trattamento, ripeto, retributivo eh, è loro, nella loro disponibilità in modo tale che si supera radicalmente anche il problema della dipendenza perché c'è un dirigente superiore, direttore del carcere, e c'è un primo dirigente della Polizia Penitenziaria, come ci potranno essere altri primi dirigenti nelle altre attività del, dell'Istituto Penitenziario che sono importantissime, quelle del trattamento tutte altre attività che naturalmente contribuiscono a riportare quel cittadino che ha sbagliato nella società, quindi importanti attività che potrebbero avere anche queste un rango dirigenziale, ma il punto è che il responsabile di tutta la macchina è il direttore dell'Istituto di Pena e quel signore deve avere la possibilità di dare le indicazioni perché è responsabile anche di fronte alla magistratura di tutto quello che accade all'interno dell'Istituto Penitenziario. Grazie. Grazie al dottor Pompeo Mannone. Passiamo ora all'Associazione Nazionale tra il personale della carriera e i funzionari di Polizia Penitenziaria, il segretario nazionale Daniela Caputo. Prego, a lei la parola. Grazie. Onorevoli deputati, scusate il ritardo. E, ovviamente l'argomento sì, di oggi... Le comunico che siamo videoregistrati, sì. si può avvicinare... Non so se, se senti, eh, fatti un po'... Okay. Allora, ehm, questa, questa audizione, noi vi ringraziamo per questa audizione che per noi è estremamente importante, eh, perché ci consente di eh, chiarire un po' di dubbi eh, che ultimamente stavano serpeggiando insomma, eh, a, eh, attorno a questo fantomatico riordino, almeno per quanto riguardava la polizia penitenziaria. E vi riporto anche eh, una certa indignazione da parte del, eh, dei funzionari, dei dirigenti che rappresento, perché mh, in, questa, in questa disinformazione che si sta, che si sta uh, diffondendo eh, c'è anche un atteggiamento quasi diffamatorio nei confronti di un corpo eh, di polizia che negli ultimi 30 anni eh, ha fatto un'evoluzione eh, culturale eh, e giuridica eh, di non poco conto. Questo ovviamente ci dispiace perché eh, probabilmente nell'immaginario collettivo eh, continua ad imperare eh, la visione del, del comandante di reparto eh, come di un appartenente, insomma, ad un, eh, come di, la figura del secondino eh, violento, incolto, che apre e chiude i cancelli. Eh, mi piacerebbe, e lo stiamo facendo come sindacato, ma lo stiamo facendo anche eh, nell'attività quotidiana all'interno degli istituti penitenziari, eh, ci piacerebbe appunto oh, mh, contribuire a modificare questa percezione, questo stereotipo presente nell'immaginario collettivo. E vi do qualche dato. E, i, I dirigenti della Polizia Penitenziaria appartengono a mh, sono funzionari eh, che sono entrati re, in tempi relativamente recenti nell'amministrazione. Eh, il primo corso risale al 2005 e ne sono seguiti altri, quindi è personale eh, di età media relativamente giovane, stiamo parlando di un'età media di 40 anni. È un personale che ha eh, livelli di studio, livelli culturali, eh, diciamo, non di poco conto, il che è un valore aggiunto, voglio dire, all'interno degli istituti penitenziari. Conoscono le lingue, hanno master, hanno dottorati. E, e poi un elemento che forse vi sfugge, ma che anche qui può essere costituito come un valore aggiunto, circa il 65% dei comandanti appartiene al genere femminile. Questo ve lo dico perché si è parlato di militarizzazione, si è parlato di deriva securitaria, un comandante di reparto donna, penso che eh, sia eh, poco avvezza storicamente e tradizionalmente insomma, al militarismo. Chi vi parla oggi è, è segretario nazionale, ma ha fatto il comandante di reparto per quattro anni e mezzo nel carcere maschile di Venezia. E ripeto, non credo di aver eh, comportato una deriva securitaria. Ora, quello che noi vogliamo fare, che eh, ci auguriamo insomma, che questo riordino consenta al corpo di polizia penitenziaria, è proprio un, un passo in avanti, eh, un, un, un miglioramento è per la polizia penitenziaria, ma per tutto l'indotto penitenziario. E i punti su cui, ehm, se mi consentite, vorrei eventualmente intervenire ai fini di, di un chiarimento, sono quelli che hanno destato maggiore allarme. Allarme che peraltro è stato lanciato inspiegabilmente da chi all'interno degli istituti ci conosce meglio, 
eh, quelli che fino a prima di questo riordino erano in, er, di cui eravamo i principali fidati collaboratori, adesso siamo diventati insomma, i, eh, i fanatici militaristi che vogliono eh, spadroneggiare eh, sul carcere. I punti controversi, dicevo, sono fondamentalmente due. Eh, io, credetemi, onorevoli deputati, ho letto e riletto il riordino perché mi sono anche interrogato, ho detto probabilmente qualcosa mi è sfuggito, probabilmente eh, c'è qualcosa tra le righe che non leggo. Eppure io dell'articolo 41, fantomatico, non ho trovato traccia. E le uniche modifiche che sono state introdotte relativamente all'armamento eh, all e all'equipaggiamento riguardano una legge del 2006, che adesso insomma vado a citare appunto, ehm, che in realtà nulla eh, modifica sull'autorizzazione dell'uso delle armi. Eh, la legge in particolare parlava dell'equipaggiamento e dell'armamento. Il comandante di reparto è comunque un tecnico, eh, viene addestrato all'uso delle armi e, ed è responsabile dell'equipaggiamento del suo reparto. Già oggi, eh, quindi prima ancora del riordino, eh, il comandante di reparto negli istituti firma il, eh, la verifica semestrale dell'armeria che manda al provveditorato regionale. Questa verifica semestrale viene fatta in collaborazione con l'armiere e, e lì indica tutto l'armamento, tutto l'equipaggiamento, che ribadisco non è soltanto la pistola, come ho letto in qualche articolo, anzi, fugo un dubbio, eh, in carcere all'interno del muro di cinta, o meglio all'interno delle sezioni detentive, è proibito portare armi. Il personale indossa l'arma perché eh, appartiene alle forze di polizia e in virtù della legge 121 dell'81 è in servizio immanente e permanente, quindi l'arma fa parte della dotazione individuale, ma all'interno degli istituti non entra viene depositata nelle armerie. Le uniche armi consentite sul muro di cinta sono eh, i PM12, le mitragliette, ovviamente per questioni di difesa armata. Per il resto, all'interno degli istituti, le armi sono assolutamente vietate. Storicamente, a meno che insomma, non, non sia, non, la mia memoria non mi inganni, non ci sono stati eh, episodi, se non sporadici, di autorizzazione all'uso delle armi e l'autorizzazione all'uso più che altro della forza, intesa come strumenti di contenimento, rimane esclusivamente del direttore. L'articolo 41 è composto di tre commi, il cui ultimo comma non è stato assolutamente, quattro commi, scusi, grazie, l'ultimo comma non è stato assolutamente toccato e l'ultimo comma recita gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non in casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore. Il direttore, quindi, anche alla luce del riordino, eh, continua a detenere il suo ruolo di vertice, di responsabile ultimo della sicurezza e di eh, primus inter pares, se mi consentite, nel senso che è comunque il vertice tra altri dirigenti e altri funzionari, ognuno di, uh, competente per una sua area. Mm. Uh, altro elemento che vi volevo portare insomma, come oggetto di riflessione, all'interno dell'istituto penitenziario l'unico rapporto di subordinazione gerarchica vigente è quello tra direttore e polizia penitenziaria. Il funzionario dell'area pedagogica non ha eh, dipendenza gerarchica, ma solo funzionale. Il funzionario, il medico, non ha dipendenza gerarchica, ma solo funzionale. Qualcuno ha detto, beh, però eh, la dipendenza gerarchica appartiene alle polizie, alla forza di polizia, ma il direttore è un appartenente alla forza di polizia. Quindi non si capisce il motivo per cui la subordinazione gerarchica debba restare. Vi do un elemento storico. La subordinazione gerarchica aveva un senso è stata assolutamente utile fino ad ora perché mancavano le figure apicali. Noi fino al 2000 non avevamo, la legge 146 del 2000, non avevamo funzionari. Il più alto in grado all'interno dell'istituto dell penitenziario, della polizia penitenziaria, era l'ispettore. Ispettori che hanno fatto un egregio lavoro fino ad ora, ma oggi, a distanza di 30 anni circa dalla Insomma, dopo che, come ho detto prima, l'evoluzione normativa e culturale c'è stata, e, mh, il comandante di reparto è un funzionario, oggi anche dirigente, che quindi necessariamente deve essere riempito di funzioni, altrimenti rischieremmo di creare l'ennesimo dirigente scalda sedie che viene pagato da dirigente ma che non ha responsabilità alcuna. L'invito che vi faccio, ripeto, è a leggere in maniera settica quel, quel riordino in chiave proprio di efficientamento del sistema. Um, negli ultimi
ultimi anni anche, il, anche altri enti eh, si sono occupati dell'ordinamento penitenziario che ribadisco non è oggetto del riordino, il riordino ha semplicemente messo mano su leggi inerenti l'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria. Ebbene, questi enti hanno colto l'evoluzione, tant'è che nel riordino si parla anche della possibilità di prevedere delle sezioni di collaborazione con la, con la magistratura di sorveglianza, e quindi riconoscendo alla polizia penitenziaria anche funzioni amministrative che evidenzio oggi sono già esistenti sulla carta, eh, o meglio su, nei fatti ma non sulla carta. Quindi il riordino non fa altro che eh, rispondere a queste esigenze reali e portarle appunto a, a, a normazione, peraltro in pieno rispettando la delega che vi ricordo riguardava proprio la progressione in carriera delle forze di polizia e, e mi chiedo, ma la, la, la carriera di un dirigente della polizia penitenziaria eh, non passa attraverso una responsabilizzazione, non passa attraverso il riconoscimento di funzioni dirigenziali? A mio modesto avviso, sì. Quindi, sul le, uso... le chiedo di... Cerco di sì, <ride> sì, certo. andare a concludere, grazie. Sì. Infatti sul punto della forza spero di essere stata chiara ma resto comunque a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. L'altro aspetto controverso e mi avvio a conclusione è il potere disciplinare. Ehm, è stato riconosciuto, da trior, o meglio il riordino prevede la possibilità per il comandante di reparto di elevare, di infliggere la censura. Eh, ora, l'articolo, eh, la legge 449 del, del decreto legislativo 449 eh, del 92 eh, prevede appunto una serie di sanzioni e la censura è il livello più basso che viene combinata per lievi trasgressioni e vi posso eventualmente citare qualcuna di queste lievi trasgressioni, adesso vado a memoria perché non, non lo trovo, però si tratta del disordine nella divisa di un comportamento scorretto nei confronti dei superiori, stiamo parlando, ripeto, di, trasve, di trasgressioni lievi. Tutto ciò che è grave, tutto ciò che è, è comunque di una certa eh, importanza nel comportamento, eh, continua e, e seguita ad essere inflitto da organi collegiali, eh, regionali o nazionali, e comunque riguardano eh, una serie di eh, eh, pene che sono molto più gravi. E parliamo della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione in servizio, la violenza sul detenuto, che è stata purtroppo, ripeto con amarezza, lo dico, eh, paventata come una possibile eh, deriva securitaria, eventualmente sarebbe punita non dal comandante, ma da organi collegiali che peraltro nel caso in cui eh, si sostanzi in un reato come quello di tortura, comporterebbe la sospensione del procedimento disciplinare in attesa di quello eh, penale. Quindi anche sull'aspetto disciplinare, semplicemente si è attribuito al comandante il livello basico di gestione del personale. Detto che rimane salva la facoltà del direttore di segnalare eventuali condotte eh, nelle, nelle dovute modalità, visto che rimane comunque il vertice ultimo. Ora, eh, la responsabilità che voglio oggi avete, onorevoli deputati, e mi avvio a conclusione... Sì, sì. Ah. Sì, no, perché purtroppo non ha sentito, ma eh, dovevano essere Vabbè. contenuti nei dieci minuti. Okay, li ho superati già? <ride> sì, sì. <ride> Va bene, allora rimango a disposizione per eventualmente domande. Grazie. Grazie alla dottoressa Daniela Caputo. E passiamo ora alla Federazione Pubblica Polizia Penitenziaria CGL, alla coordinatrice nazionale Lina La Monica. Prego a lei la parola, chiedendo di contenere in una decina di minuti l'intervento. Grazie. Buongiorno, eh, scusate il ritardo, eh, però insomma Roma è vivibile. Allora intanto ringraziamo eh, insomma, per l'opportunità di poter in qualche modo come dire, eh, esprimere anche le nostre perplessità rispetto a, eh, quanto, a, decreti, a questo decreto legislativo. Allora, eh, anche perché l'amministrazione... Devo dire che questo è il primo incontro che eh, viene fatto e, e insomma, ringraziamo ancora. L'amministrazione penitenziaria non ha dato l'opportunità anche di confrontarsi con le organizzazioni sindacali, visto che eh, la questione di fatto eh, incide moltissimo sull'organizzazione di un contesto, di un sistema che comunque è molto complesso e molto articolato. E, Abbiamo, evidenziamo tra l'altro anche il fatto che eh, la proposta di legge non tiene conto del dettato normativo, cioè ne abbiamo un ordinamento penitenziario del 75 che disciplina, no? abbiamo praticamente eh, 
tutta una serie di norme che di fatto in questo, in, in questo decreto vengono svilite eh, e, e svilite di fatto anche la figura in particolare del dirigente penitenziario, del direttore dell'istituto penitenziario. Um, una visione miope anche delle problematiche operative e professionali è che questa questione, così come rappresentata, comporta nell'organizzazione di un sistema molto delicato e molto complesso nel quale praticamente interagiscono anche diverse professionalità che mh, ovviamente non appartengono, noi abbiamo due anime all'interno degli istituti penitenziari, eh, quella diciamo della sicurezza e due delle funzioni centrali, ora dal punto di vista contrattuale, anche se l'obiettivo istituzionale poi è concorrere insieme a quello che è il mandato istituzionale del sistema, ovvero l'osservazione dell'articolo 27 della Costituzione. Ehm, C'è un po' di preoccupazione. Ripeto, l'amministrazione penitenziaria ha licenziato questo, diciamo, questo decreto eh, senza eh, confrontarsi con eh, le varie organizzazioni sindacali rappresentative e del comparto sicurezza e del comparto eh, delle funzioni centrali, anche perché si, come dire, sono sinergie che all'interno del sistema concorrono a quelli che sono gli obiettivi eh, istituzionali. Oh, questo non significa soffocare percorsi eh, legittimi di crescita professionale. Ehm, insomma, noi, la CGL ha contribuito insieme a, alle altre organizzazioni confederali, ha contribuito a quel passaggio diciamo, della eh, riforma eh, del corpo di polizia penitenziaria, perché eh, prima non lo era dando anche dei compiti che sono di partecipazione all'attività trattamentale. Io vorrei ricordare l'utenza eh, che non è soltanto come dire, um, un registro, una cartellina. Il sistema penitenziario eh, si occupa eh, ovviamente proprio per sua natura e quindi è il compito istituzionale, del, è un compito sociale, politico anche, si occupa della devianza, dell'esecuzione penale della persona detenuta e quindi ovviamente deve garantire, deve eh, perseguire quell'obiettivo della rieducazione, l'articolo 27 della Costituzione, non dobbiamo dimenticarlo. E quindi non, questo non significa soffocare i legittimi percorsi di crescita professionale del corpo. Ripeto, questa organizzazione ha, ha contribuito alla smilitarizzazione dell'allora corpo degli agenti di custodia. Eh, cioè, tra l'altro eh, io eh, rappresento la CGL, sono coordinatore nazionale, ma sono anche un funzionario giuridico-pedagogico eh, che di fatto in tempi addietro, eh, le parlo del 79, praticamente siamo entrati proprio in virtù della legge madre dell'ordinamento penitenziario, la 354 del 75, eh, aveva inserito il, allora, educatori, oggi si chiamano funzionari giuridico-pedagogici, ma proprio mh, per avviare quel percorso di osservazione e trattamento, quindi un percorso anche di civiltà all'interno degli istituti penitenziari. Quindi mh, le stiamo parlando con, stiamo, mh, come dire, con cognizione anche rispetto a certe... E, anzi diciamo che quindi eh, non vogliamo, no, non, non si intende assolutamente soffocare percorsi di crescita professionale del corpo, ma anzi noi crediamo in un'armonizzazione eh, contestuale di crescita professionale di tutti gli operatori che eh, praticamente eh, sono all'interno del sistema dell'esecuzione penale. E, mh, speriamo che... Ecco, Mh, approfittiamo di questa occasione e penso che sia importante perché eh, possa servire per una più ampia organica riflessione oramai non più procrastinabile noi abbiamo un, da tempo eh, abbiamo eh, chiesto eh, anche il contratto no? per, eh, di categoria eh, per la dirigenza penitenziaria istituita eh, praticamente dalla legge cosiddetta Meduri eh, nel 2005 e poi eh, 
eh, articolata, regolamentata dal decreto legislativo 63 del 2006 ed è una categoria che di fatto non ha ancora un contratto però ha eh, come dire, competenze che risalgono, che gli sono state date proprio dalla norma di riferimento, la norma madre che è l'ordinamento penitenziario, perché il direttore è un garante, coordina quelle che sono le attività all'interno di un istituto penitenziario, quello della sicurezza e del trattamento, che non vanno viste separatamente, ma vanno praticamente, eh, come dire, eh, anche perché se non c'è trattamento all'interno dell'istituto e guardate che abbiamo fatto fatica anche a, fare, eh, questo, questo, a far capire questo genere di, eh, di attività all'interno degli istituti non c'è sicurezza allora eh, ci ho detto noi crediamo appunto cioè che questi, mh, questo potrebbe essere mh, il, il decreto di cui stiamo parlando di fatto è, eh, come dire, mh, avrebbe dovuto riguardare il personale del corpo e la dirigenza penitenziaria anche in forza dell'equiparazione giuridica ed economica che di fatto già hanno i dirigenti penitenziari. Eh, ribadito il secondo del secondo comma del decreto legislativo del 95-2017. Oh, eh, questo, questo decreto, schema di decreto, di fatto, eh, a nostro avviso, per come sono state eh, normate, come sono state eh, fatte, sono in manifesto contrasto sia con le norme dell'ordinamento penitenziario che con le raccomandazioni europee. Devo dire che un po' di eh, paura, di rischio, di, eh, perché all'interno del sistema penitenziario cioè, ci sono... Eh, come dire, ripeto, le due anime, no, sicurezza e trattamento. C'è un personale delle funzioni centrali, e quindi io mi riferisco ai contabili, ai funzionari giuridico-pedagogici, che hanno un rilievo fondamentale perché poi si occupano dell'osservazione e trattamento. Di fatto anche qui viene in qualche modo, c'è uno squilibrio anche proprio eh, gestionale all'interno dell'istituto con questo tipo di, eh, di previsione. Oh, ehm, il, 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 dirige, il dirigente, il direttore dell'istituto penitenziario eh, praticamente viene, ehm, viene scardinata con questa normativa una, la linea di governo unitaria, ecco perché dico il dirigente è quello che riassume praticamente le, no, le, eh, le funzioni di tutti gli operatori che operano eh, perseguendo l'obiettivo istituzionale, del mandato istituzionale. Oh, eh, tra l'altro eh, io poi lascerò anche un documento che abbiamo, che abbiamo eh, stilato. Um, tra l'altro ehm, la proposta prevede l'eliminazione della dipendenza gerarchica dei comandanti di reparto con qualifica di primo dirigente dal direttore dell'istituto, sostituendola con una dipendenza funzionale che nella gestione quotidiana dell'istituto comporterebbe un costante conflitto delle competenze, cioè chi fa che cosa alla fine, no? perché non... eh, ci sarebbero sovrapposizioni di disposizioni su materie eh, contigue e... Eh, ci sarebbe anche una confusione proprio operativa e professionale no? all'interno dell'istituto, ricorrendo a inutili contenziosi, superflui, che bloccherebbero, imballerebbero veramente il sistema. Oh, ehm, lasciando solo la dipendenza, la dipendenza funzionale, che a nostro parere è un, co un concetto che come dire, può andare, cioè, non trova applicazione nell'agire della pubblica amministrazione, è un'elaborazione dottrinale non declinabile nella gestione quotidiana degli affari di pertinenza del dirigente. Io vorrei anche dire che il dirigente dell'istituto ha una responsabilità, secondo il mandato mh, della norma no, di riferimento, ha responsabilità, eh, essendo funzionario delegato, anche una responsabilità contabile e in un istitut in, negli istituti eh, molto grossi. Eh, non è poco, c'è un giro, come dire, perché, eh, ripeto, insomma, è, è una responsabilità molto forte.
Poi eh, riteniamo non comprensibili le altre, eh, le altre proposte previste dal decreto di riordino, mh, che sono la, il potere disciplinare eh, sul, corpo, sul personale appartenente al corpo, l'attribuzione al comandante di reparto, ecco anche qui la, riguardo l'impiego dell'armamento individuale che è come dire, in netto contrasto con la disposizione dell'articolo 41 le, della legge 354 del 75 e in contrasto con la legge di contabilità dello Stato e carceraria che sul materiale munizioni comprese conferisce la responsabilità al direttore dell'istituto unico centro di imputazione finanziaria mm, le, le chiedo, mi scuso ma chiedo di andare perfetto, Scusa. allora noi intanto chiediamo praticamente eh, insomma di eh, avviare un confronto reale insomma quindi di bloccare questa, eh, questa iniziativa insomma, normativa perché ripeto il contesto è talmente delicato e complesso che vanno definite bene eh, i ruoli vanno definite bene le funzioni anche se appunto ci sono va, eh, va avviato un discorso va avviato un confronto costruttivo non da ultimo eh, come dire eh, parlare della dirigenza unica che il nostro eh, capo dipartimento già aveva parlato nelle linee programmatiche e che veda anche come dire, eh, le altre figure professionali con i titoli di poter accedere e quindi dare anche un'armonizzazione dell'amministrazione. Quindi eh, chiediamo ecco, il ritiro e comunque una discussione un pochino più eh, attenta del, della questione che è abbastanza delicata ritengo. Grazie. Grazie alla dottoressa Lina Lamonica, abbiamo chiuso eh, le audizioni, e si è iscritto a parlare il deputato del Monaco, sì. prego a lei la parola. Sì, grazie Presidente, eh, un ringraziamento alle delegazioni sindacali, e, mh, sì, abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato insomma, mh, due realtà eh, che sono, non dico in contraddizione, eh, ma si sono posti in un contraddittorio eh, che invece eh, dovrebbe andare verso una sintesi, eh, come dicevano anche ieri eh, da parte della magistratura di sorveglianza, che eh, deve riportare all'armonizzazione. Ben venga il discorso del, eh, del dirigente, quindi del comandante dirigente, e soprattutto questi 80 carceri, perché poi sono 80 carceri, non sono 1, 2, 3, sono 80 carceri, e sono i più grandi. Quindi sono quelli che hanno una maggiore consistenza per certi versi e io non, ehm, il fatto che eh, l'unicità all'interno della struttura eh, è un fatto eh, che dà anche un'armonizzazione di quella che è la realtà della struttura stessa, eh, da cui non bisogna allontanarsi, eh, perché anche se c'è la subordinazione gerarchica e non vedo che questa subordinazione possa essere poi catapultate al di fuori, come dicevo ieri, ma cioè comunque all'interno, perché il PRAP e il DAP fanno parte dell'organizzazione, ma non è nell'ambito dell'istituto, perché nel momento in cui io comandante, quindi, eh, devo subire un procedimento disciplinare, in quel caso entra il, entra il PRAP, ma anche il PRAP, anzi, andiamo fuori da quello che è l'orbita dell'istituto stesso, dell'armonizzazione dell'istituto stesso. Io... Mh, Magari eh, anche ieri quella proposta fatta insomma, già di per sé eh, è, può essere riferita al ruolo, e perché succede anche, nelle, come dicevo anche ieri, anche nelle, nelle altre forze di polizia o forze armate, laddove io posso essere eh, dello stesso grado, ehm, tipo il comandante di reggimento, dello stesso grado di chi ha all'interno, anzi magari ha eh, personale più eh, anziano, quindi di, di grado, però essendo lui il ruolo di comandante è lui che svolge eh, l'attività di impiego e l'attività di coordinamento, di armonizzazione dell'intero reparto, eccetera. E quindi anche di quello che è eh, il, il, eh, il compito di, eh, di avere, di applicare quella che è la subordinazione gerarchica. Quindi um, più che eh, creare una situazione di conflittualizzazione eh, tra due ruoli importantissimi perché uno è il ruolo che sta nell'area attiva giusto per capirci dove non possono entrare le pistole eccetera eccetera è il vero carcere e quindi vive la vita e non è un secondino eh, anche oggi come oggi è ben cambiato mi, mi, mi rifaccio un po' a quella che è la parola che ha detto lei è ben cambiato 
quindi anzi è un vero e proprio professionista è giusto che gli venga data anche questo ruolo però è anche giusto che sia il direttore ad avere questa armonizzazione e questo coordinamento perché lui ha anche i vice direttori che anche loro sono dirigenti quindi diventa un, il vero e proprio coordinatore è quello che ha la responsabilità di sopra di tutto del sistema stessa carcere allora io vedrei altre cose, scusate se ve lo dico, insomma, perché io ho girato diverse carceri, tra l'altro ho avuto anche esperienze in, in tal senso, eh, dirette. E io quello che andrei a vedere è, sono altri elementi che mancano nel carcere. Questa armonizzazione ben venga che ci sia per andare a risolvere altri problemi che dovrebbe risolvere, eh, tirare fuori il DAP, cioè vale a dire parliamo del problema della sanità, che è diventato un problema abbastanza serio nel momento in cui non c'è più la vostra sanità ma c'è una sanità che viene dall'esterno e lì io ho provato, ho visto di grosse difficoltà. Il problema è che oggi non è più il giudice di sorveglianza a dare il permesso per andare al fuori e portare un detenuto fuori una visita o un'urgenza per il è demandata alla Corte d'Appello dove il primo grado e questo mi ha creato un problema, io l'ho visto direttamente con una detenuta con un grosso male e purtroppo doveva essere operato dopo tre mesi di una neoplasia ma stava ancora lì dopo un anno e mezzo e non riusciva ad avere la visita cioè per, per poi essere rioperata. Quindi è una cosa molto seria. E così come mh, dovremmo occuparci un educatore ogni 250-300 detenuti, dovremmo occuparci del, della questione degli specialisti e non ne parliamo degli psicologi, parliamo di osservazione scientifica della personalità ma quando realmente venga fatto. L'articolo 27 della Costituzione, i due parametri essenziali, cioè vuol dire l'umanizzazione della struttura e d'altra parte quello che deve essere invece la, la rieducazione del re, il famoso contratto eh, dal punto di vista eh, di trattamento, sta sulla carta ma non è che viene fatto. E dulci in fondo la, la questione anche della pulizia penitenziaria, che secondo me è la prima in assoluto, cioè vale a dire il personale c'è carenza c'è carenza vera. Quindi mettiamo insieme queste due anime, ritorniamo alla tranquillità, all'armonizzazione e cerchiamo di occuparci di problemi che sono nella struttura carceraria. Grazie. Grazie l'onorevole Del Monaco, prego onorevole Fiano. Grazie Presidente, grazie ai rappresentanti che qui oggi abbiamo sentito, noi da molti giorni stiamo sentendo protagonisti di questa vicenda con alterne interpretazioni. Io suggerisco un quadro di interpretazione giuridica perché eh, scripta manent verba volant. Le modifiche inserite nel testo che è sottoposto al giudizio del Parlamento di riordino delle carriere per quanto riguarda il capo quarto all'articolo 29 prevedono il mantenimento solo della dipendenza funzionale del personale del reparto di polizia penitenziaria nel caso del raggiungimento della qualifica di primo dirigente. Questo, questa, questa novella legislativa tocca diversi aspetti. Il testo però non modifica, perché le modifiche intervengono sul 395 1990 negli articoli dall'1 al 9, ma non modifica l'articolo 10. L'articolo 10 recita, incipit, ordine gerarchico e rapporti funzionali, comma 1, l'appartenente al corpo di polizia penitenziaria è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico, ergo, interpretazione giurisprudenziale, rimane vigente il comma 1 dell'articolo 10, gli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria a seguito della novella eseguiranno gli ordini del comandante della polizia penitenziaria. Questo testo non è modificato. È vero, come ha detto la signora Gentile, la dottoressa Caputo, e ha ragione, che non viene modificato l'articolo 41 del 354 del 1975, comma quarto, quindi dove c'è scritto che le armi possono essere portate in casi eccezionali solo se viene ordinato dal direttore. Ma qui chi ha scritto questo testo è in corso in un grave errore di complicazione giuridica, perché qui si dice che l'ordine viene impartito dal direttore. Nell'articolo 10 del vostro ordinamento del 1990 si scrive che gli ordini sono impartiti dal superiore gerarchico che oggi con la novella diventerebbe il comandante. 
Dico questo perché eh, anche in altri punti ci sono elementi di contraddizione palesi giuridici. Se io vado all'altra modifica che interviene l'articolo 33 del testo del decreto legislativo e il comma 10 dell'articolo 6 che viene scritto il personale della carriera dei funzionari in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando nell'ambito delle direttive impartite eh, dal direttore dell'istituto gli ordini di servizio. Anche questo è strano se rimane valido l'articolo 10,1 del eh, cioè, scusate, il punto 10,1 dell'articolo modificato del, del 1990. Quindi prima di tutto va eh, accolto il senso di una confusione normativa che chi ha scritto il testo ha prodotto. Mi pare che rimangano in, diciamo, a monte delle considerazioni politiche complessive che poi vorrei porvi, che sono le stesse che hanno esposto oggi il collega correlatore e altri nei giorni scorsi, di una visione integrale della gestione del carcere. Qui ci sono alcune possibilità. O questo punto viene spunto dal riordine delle carriere, perché intacca in maniera confusa l'attuale assetto sistemico della gestione dei carceri, degli istituti carcerari, che è un assetto che prevede una gestione integrata che qui viene separata, o si scrive, come altri colleghi hanno proposto anche ieri, e mi pare di capire che ci sia un orientamento in questo senso, nelle eh, condizioni che i relatori scriveranno che come giusto che sia, legittima progressione di carriera del corpo penitenziario che porta alla qualifica di primo dirigente continui, venga rinforzata, ma che questo non produrrà una differenza di sottomissione gerarchica, io sono disponibile a riscriverlo in questo modo, non capisco a cosa serve allora scrivere il riordine delle carriere, oppure... Secondo me non è possibile attraverso un decreto legislativo che riguarda la progressione di carriera andare a modificare eh, l'assetto di un carcere. La dottoressa Caputo, così come ieri il dottor Basentini, dicono ma non è vero eh, che viene a modificarsi il sistema carcerario, e però mi devono dire come mai rimane in piedi questo articolo 10. L'articolo 10 dice che voi siete tenuti a eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico. Sulle armi eh, abbiamo visto che in realtà rimane vigente l'articolo 41. Sul disciplinare in realtà è solo il primo grado della, diciamo, della sanzione disciplinare, mi pare che si chiami il... adesso qui non l'ho ripreso in mano, la censura che viene emanata sul campo diciamo, dal comandante del, del reparto e tutte le altre sono esterne, eh, quindi sarebbe solo, solo quello, quindi diciamo quello non è neanche il principale problema. Però questo punto del 10 eh, non viene modificato, se non viene modificato introiettiamo una contraddizione. Vorrei segnalare che io so bene, mi pare che, non so se l'abbia detto lei dottoressa, ma comunque altri in questi giorni, eh, dicono che questa cosa non è un problema avere insieme una dipendenza funzionale e una dipendenza gerarchica. Eh, io non sono così d'accordo. Eh, noi ci portiamo dietro in questo Paese da molto tempo delle doppie teste, io cito sempre l'esempio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche la struttura della legge 121, cioè il fatto che il capo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza eh, mh, in realtà, come recita l'articolo 65, abbia una preminenza gerarchica su tutti gli appartenenti alle forze di sicurezza, quindi i carabinieri, non è vero che nella storia non ha portato a problemi. E chi frequenta diciamo, le organizzazioni sindacali o le rappresentanze associative di quei corpi sa che di problemi ne ha portati tanti, che diciamo, ci sia un'arma un dello Stato così importante per la tenuta della democrazia che ha una, una dipendenza gerarchica. Cioè, a me va bene che sia il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, però è una contraddizione. Io penso che sia un errore introdurre nel nostro ordinamento nuove contraddizioni, per cui o, e io non sono favorevole, o mi si dice che cambia l'ordinamento del sistema eh, penitenziario, 
oppure si conferma che invece in capo all'organizzazione di un istituto carcerario che comprende gli aspetti trattamentali e gli aspetti di sicurezza c'è un'unica persona e allora quanto è stato scritto va modificato. Grazie all'onorevole Fiano, no, chiedo di eh, contenere un attimo. Eh, passiamo all'onorevole De Idda, le, le risposte, le repliche Grazie. sul termine. Grazie Presidente. Una piccola premessa perché poi mh, siamo in Commissione di Difesa, non, eh, almeno per quanto riguarda Fratelli Italia, non è che se si parla di eh, militarizzazione o altro, mh, a volte il termine militare viene utilizzato in maniera un po' troppo negativa, nel senso che quasi sembra eh, che se ci sono i militari ci sia violenza, se viene smilitarizzato invece si riporta la pace. Non è... Vorrei dire che se ci sono i militari regna la pace e eh, non, non c'è la violenza, ma detto questo, eh, la polizia penitenziaria mi pare che non porta violenza o non porta danno da nessuna parte, neanche nelle carceri militari o da altre parti. Ma eh, detto questo, dobbiamo dire che una riforma è doverosa perché, oltre che poi mi chiedo se i relatori sono d'accordo sulla stessa visione e le proposte che mi sembra positive del anche collega Fiano, però questo poi sono maggioranza e dovrebbero chiarirsi sul, anche col governo. Ma detto questo eh, vorrei chiedere, visto anche la mancanza di direttori che ci sono in molte regioni, io vengo dalla Sardegna dove sono quattro su, e molto spesso... Molto spesso la polizia penitenziaria è costretta, visto l'assenza fisica del direttore, a, a ricoprire comunque dei ruoli di responsabilità e mi, mi pare che anche lì eh, li faccia in, man in maniera egregia, nonostante le tensioni, nonostante tutti i grandi problemi che ci sono. Ma a questo proposito, io non so, io sono d'accordo col collega Fiano, nel senso se ho si stralcia a questo punto o magari come condizione potrebbe essere come noi abbiamo proposto la riforma, cioè una, una, una via sulla dirigenza unica dove si, eh, le carriere si uniscono fra quelli che sono i direttori e la polizia penitenziaria in modo anche di uniformare un, uh, un sistema. Chiedo a voi il vostro parere se questa può essere la via, cioè una dirigenza unica sul modello della polizia. Grazie l'onorevole Deidda. Eh, Vi chiedo eh, di, nel caso di aprire i microfoni, se no passiamo all'onorevole Cattoi. Grazie, grazie agli intervenuti rapidissimamente. Eh, colgo, il, ehm, colgo il tentativo favorevole insomma, di trovare una ricomposizione e spero in, non in un rinvio, eh, anche perché si capisce che um, il, il rischio di ideologi ideologizzazione è stato forte in questo momento, cioè non esattamente comprendendo qual è il livello della, di, alcuna, di alcune delle, delle, delle novità introdotte. No? Spero che sia stato chiarito final, finalmente il discorso delle armi, no? che, non è, diciamo così, che ha una sua ehm, come dire, valenza circoscritta. E a questo proposito però vorrei chiedere è proprio una domanda, perché mi è venuta una, un, così una, una curiosità. Visto che fa capo al direttore penitenziario, al dirigente, l'uso determinare l'uso delle armi. È possibile in via teorica o addirittura pratica che attualmente o, 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 o nel futuro possa essere un obiettore di coscienza il direttore del carcere attualmente? Perché in questo senso obiettore di coscienza per le armi parlo, eh? cioè proprio dichiaratamente contro l'uso delle armi, perché a questo punto vorrei capire se ci fosse anche in questo senso un conflitto di fatto proprio sull'utilizzo attivo delle armi, cioè quando fosse realmente necessario, allora a questo punto come dire, mi, to mi tornano male i conti sull'assegnazione sull di, questa, di questa potestà. Vi voglio chiedere questa um, a tutti e tre gli intervenuti. L'unica cosa che credo che non sia una vera soluzione è quella della prospettata dal, eh, dal dottor Mamone, eh, Mamone eh, Mannone, 
di eh, creare una, una superiore dirigenza eh, alla dirigenza penitenziaria per consentire lo scalone che adesso verrebbe equiparato. Penso che di un'altra superfettazione credo che non, avremo, non abbiamo assolutamente bisogno. Grazie onorevole Cattoi, do la parola alla dottoressa Caputo per... E... Cecconi a microfono. Sì, grazie Presidente. Al primo uh, relatore, quindi alla, alla CISL, perché ha, lei ha prospettato la possibilità di diciamo, inserire all'interno del testo normativo, diciamo, dei, semplicizzo, un mansionario, ossia il dirigente eh, fa, mantiene delle funzioni e delle mansioni, il eh, comandante invece eh, è, è fa delle mansioni specifiche e quindi gerarchicamente poi gestisce le sue funzioni con eh, il suo corpo e il dirigente continua a mantenere, seppur in maniera funzionale, comunque sia il controllo specifico di alcune eh, funzioni a cui il comandante non può assolutamente eh, intervenire. Se mi può esplicitare come secondo lei potrebbe essere questa visione, che non mi convince ma potrebbe essere una soluzione. Grazie Cecconi, e do la parola prima di tutto rapidamente alla dottoressa Caputo per le prime risposte. Sì. Ok, grazie. Cercherò di essere breve e anche perché mi sono appuntata le, le domande. La prima a cui volevo tentare di rispondere era quella dell'onorevole Fiano sull'articolo 10. Allora, lui giustamente ha detto oh, facciamo una lettura eh, strettamente normativa, giuridica del riordino e, ed ha citato l'articolo 10 che peraltro mi era sfuggito ma mi ha preceduto, l'avrei citato anche io. Probabilmente perché ehm, c'è anche un altro aspetto che è stato oh, diciamo, tralasciato. L'articolo 10 è composto di 5 commi. L'ultimo comma dice che le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano in quanto compatibili ai rapporti di dipendenza funzionale. Il che significa che pur mutando il superiore gerarchico, che quindi in questo caso non sarà più il direttore ma il comandante, la dipendenza funzionale rimane valida e quindi se il direttore che rimane responsabile ultimo ritiene che l'ordine impartito dal direttore o come dal, dal, scusate, dal comandante non è compatibile o non lo condivide, ha sempre la facoltà di poter esercitare questa dipendenza funzionale nelle sedi e nei modi opportuni. Quindi l'articolo 10 non è stato toccato anche in quest'ultimo comma, che ripeto è quello che armonizza eventualmente la modifica dell'articolo 9. L'altro aspetto che mi piaceva eh, appunto chiarire era il discorso delle contraddizioni delle, eh, presenti in Italia in molti altri contesti, lei ha appunto citato quello della, eh, dei vigili del fuoco, in realtà qui la contraddizione col riordino verrebbe corretta perché la contraddizione è che un corpo non abbia testa, che un corpo sia eh, gerarchicamente subordinato ad un dirigente civile, che in qualche caso, e a questo punto rispondo anche all'onorevole Cattoi, è anche un obiettore di coscienza, il che significa che se dovesse eventualmente autorizzare l'uso della forza, speriamo mai, speriamo che non ci sia mai l'esigenza, però avrebbe delle incompatibilità eh, proprio, voglio dire, morali a questo tipo di, eh, di facoltà. Um, Detto questo, mi piace pensare che le amministrazioni non sono, fatte da, eh, da, non sono entità astratte, ma sono fatte da uomini, quindi le event eh, sono fatte da persone, sono fatte da unità individuali, quindi se qualcosa non funziona, spesso non è perché la contraddizione nella legislazione o nell'organizzazione, ma la, evidentemente nelle capacità o nelle competenze di chi quelle, 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 quelle facoltà deve, deve attuarle e deve applicare le norme. Lo dico perché, ripeto, anche nel Guardi, discorso... Le chiedo di andare sì, a sì, concludere sì, sì. perché è iniziata la seduta, quindi abbiamo dei tempi okay, ristretti. No, allora, quindi mh, su questo spero mh, di aver risposto, comunque ho lasciato il documento lì, molte cose sono chiarite. Eh, L'obiettore di coscienza ho risposto anche sulla dirigenza unica. E, allora, in realtà eh, mh, diciamo che l'aspetto della dirigenza unica mh, potrebbe essere una soluzione, nella misura in cui eh, potrebbero convergere in questa realtà anche i ruoli tecnici, intesi come psicologi, intesi come medici, intesi come, altre, come educatori, come altre realtà eh, che fanno parte dell'istituto dell penitenziario. Però ecco, sui dirigenti avrei qualche perplessità perché ricordiamo che tutta questa campagna mistificatoria, passatemi il termine, che si è adottata, eh, basava, si basava sulla terzietà. Ora la terzietà con la dipendenza funzionale rimane e anzi risponde meglio alle direttive europee che vogliono che al vertice dell'istituto non sia un appartenente all'esercito, alle forze di polizia, ma sia un civile. Quindi in questo modo 
espungendo la dirigenza e eh, la, la subordinazione eh, gerarchica si, si risponde. Di contro se eh, dovesse il dirigente confluire nella dirigenza unica e quindi far parte del comparto sicurezza a quel punto ritorneremmo da capo alla eh, quindi contraddizione ecco, della, della mancanza di terzietà e della funzione di garanzia. E grazie. Grazie a dottoressa Caputo, eh, diamo, do la parola a eh, Pompeo Mannone, prego, scusa, facoltà di rispondere. Sì, intanto ehm, una prima questione eh, che ha sollevato pure Fian, intanto eh, non si può mettere in discussione il sistema ordinamentale, noi siamo per andare avanti, non per bloccare il riordino delle carriere, chiediamo questo perché ci sono delle cose positive, altre negative, ma in linea generale è un avanzamento complessivo di tutti coloro che fanno parte del comparto sicurezza e difesa e quindi per noi bisogna procedere e quindi anche con la dirigenza ovviamente della Polizia Penitenziaria. Il punto è questo, bisogna chiarire, dato che incide nell'organizzazione penitenziaria questa novità positiva, bisogna integrare la norma con tutti eh, diciamo, gli accorgimenti necessari affinché venga garantita la funzione unitaria all'interno degli istituti di pena. Questo è il punto. Trovate tutte le formule, il governo troverà sui vostri suggerimenti le formule giuridiche idonee per garantire il funzionamento di un istituto penitenziario, naturalmente con il dirigente anche della Polizia Penitenziaria, indubbiamente. Le due cose possono coincidere, ma quello che eh, devo registrare è che questo sistema necessitava di un approfondimento organico, compreso di altri colleghi che lavorano all'interno degli istituti di pena che non, fo, non svolgono funzioni di sicurezza. Quindi una valutazione globale di come si può migliorare le condizioni complessive del personale che fa parte dell'istituto penitenziario. È ovvio che in questo caso parliamo dell'ordine delle carriere, quindi si affronta un tema specifico, che è quello della polizia penitenziaria nella fattispecie. Ma siccome questo incide con le responsabilità del dirigente, del direttore dell'istituto, beh bisogna conciliare queste due cose, normando e garantendo al direttore la funzione unitaria e la responsabilità complessiva di tutto quello che accade all'interno dell'istituto penitenziario. Perché quando si fanno, quando ci sono più responsabilità variegate, non c'è responsabilità. Guardate, alla fine non si individua mai il responsabile quando le responsabilità, le funzioni non vengono chiarite con precisione. Poi ripeto, qui siamo in un argomento molto delicato perché parliamo di tutto quello che accade in un carcere, quindi dei detenuti, dei reclusi, lì persone che hanno dei diritti e quindi la questione deve essere affrontata non in modo semplicistico ma in modo approfondito, organico, chiarendo le responsabilità di ognuno. Questo è un sistema che funziona, altrimenti si crea, c'è un potenziale rischio, mettiamola così, di creare confusione e questo non fa bene a nessuno, né alla politica, né ai detenuti, né al sistema complessivo dell'esecuzione penale. Questo è il punto, la responsabilità che vi chiedo a voi come Parlamento. Quindi l'indicazione che presumo che dovreste dare al Governo è quello di puntualizzare le responsabilità, a meno che qualcuno pensi, è tutto possibile in politica, è tutto lecito, che il direttore eh, dell'Istituto Penitenziario non ha più quelle funzioni. Se è una scelta politica di fondo che va in un'altra direzione, si dica, se non è così, bisogna chiarire le responsabilità precise di ognuno, del dirigente della Polizia Penitenziaria e del dirigente penitenziario, nelle funzioni che oggi esercita di responsabile unitario, unico, dell'armonizzazione delle varie attività che sono all'interno dell'istituto penitenziario. Questo è il punto. Quindi chiarire questo aspetto. Io non voglio fare il giurista, faccio il sindacalista, pongo un problema, il Governo e il Parlamento devono trovare le soluzioni tecnico-giuridiche per chiarire le responsabilità di due figure dirigenziali che a quel punto interessano l'attività penitenziaria. Questo è il punto. Non si può semplificare, ma bisogna chiarire puntualmente, altrimenti le cose possono degenerare, potenzialmente degenerare. E noi dobbiamo evitare, noi come sindacati, ma facciamo il monito alla politica, evitare potenziali problemi che si possono determinare all'interno di un istituto così delicato. L'obiettore di coscienza, Gattoglie, scusa, eh, ci conosciamo, scusa, ti ho del tuo da tempo... Non è questo il problema, non può essere questo il problema, perché la domanda che ti faccio io, se oggi il direttore, in assenza del dirigente della Polizia Penitenziaria, che non c'è, 
diciamo, ancora deve venire, eh? c'è un commissario o un ispettore all'interno dell'istituto, se quell'obiettore cosa cambia? Cioè non c'è nessuna rilevanza che quel commissario diventa dirigente rispetto al fatto che un direttore potrebbe essere obiettore, perché anche oggi lo potrebbe essere, e quindi al commissario gli dice non usare le armi. Cioè il punto non può essere, poi io credo, ma questo fa parte delle mie conoscenze, siccome deve esercitare delle responsabilità quel direttore eh, di istituto, poi paga anche le conseguenze di scelte ideologiche, morali, etiche, quello che gli appartiene, rispetto alla non soluzione di un problema che accade all'istituto, di... perché parliamoci chiaro, qui ognuno deve esercitare a mio giudizio le proprie responsabilità, se ha dei limiti e degli impedimenti, secondo me si dovrebbe dimettere, oppure, oppure chiedo scusa, oppure verificare o dimostrare che la sua scelta ha trovato la soluzione necessaria rispetto a una problematica grave all'interno dell'istituto di pena, ma questo fa parte dell'esercizio delle funzioni del dirigente. Non credo che ci sia altro più specifico, il punto è che bisogna andare avanti con le correzioni necessarie da apportare al testo. Eh, vi ho detto prima che il Ministro della Giustizia ieri sera ci ha detto che lui garantirà come Ministro della Giustizia, tutto quello che è necessario per correggere il testo e per garantire l'equilibrio e l'armonizzazione all'interno dei studi penitenziari. Poi la questione altra degli altri dirigenti che si potrebbero determinare, come è giusto che ci sia un'evoluzione anche di altre figure all'interno dell'Istituto, beh, questa è una materia più ampia che dovremmo affrontare in termini più complessivi e organici, non è oggetto della discussione odierna. Grazie. Grazie Pompeo Mannone, e do la parola anche a Lina Lamonica per completezza. Ma io non intendevo, cioè il discorso è che eh, la dirigenza, eh, ultimamente è stato previsto un concorso per 45 dirigenti eh, che vengono appunto dall'esterno, un concorso pubblico. Va data l'opportunità, perché la crescita deve essere contestuale, anche a, ad altre figure professionali che operano all'interno del penitenziario. Eh, tra l'altro c'è eh, la normativa dei dirigenti che disciplina i dirigenti di fatto già gli dà un trattamento economico e giuridico a quello della eh, polizia penitenziaria, comunque del, del comparto sicurezza. Eh, vanno definiti, e qui condivido quello che eh, diceva Mannone della CISL, va però approfondita e non può essere utilizzato, eh, tra l'altro ripeto, eh, il riordino, cioè c'è cioè una crescita professionale e ce n'è tanto bisogno all'interno del penitenziario di crescita professionale ma soprattutto di professionisti del trattamento perché continuo a dire che l'obiettivo istituzionale, il mandato istituzionale fa riferimento all'articolo 27, quindi professionisti del trattamento e dell'esecuzione penale. E questo significa, eh, tra l'altro, che bisogna approfondire moltissimo questo, questa cosa, non si può lasciare, eh, come dire, anche perché stiamo parlando di persone, come diceva eh, Mannone della Cisle, eh, l'utenza eh, sono i detenuti e il dirigente comunque, ripeto, insomma, ha una sua responsabilità e tra l'altro la cosa assurda, e qui chiudo, è che noi avremo alcuni istituti dove ci sono queste eh, due dirigenze no? ben chiare, altri istituti dove praticamente si ritorna come dire, alla vecchia gestione dell'istituto penitenziario, un dualismo che a nostro parere insomma, non ha senso di esistere. Eh, quindi c'è un po' di confusione, eh, tra l'altro bisogna stare molto attenti, ripeto, perché il contesto è particolare e complesso e dobbiamo intervenire nella, nella complessità del, del problema carcere, quindi il problema dell'esecuzione penale. Grazie. Eh sì, brevissimamente perché abbiamo... Prego. Grazie Presidente. Giusto una, un ulteriore elemento che magari può essere anche utile eh, di riflessione. La Polizia Penitenziaria comunque è una, un corpo di polizia di ordinamento civile a vocazione specialistica. L'articolo 5 della 395 del 90, che non è stato modificato se non in termini integrativi, eh, prevede tra, le altre, tra gli altri compiti istituzionali la partecipazione ai gruppi di lavoro e eh, di osservazione del trattamento. Una parte del lavoro di attività di sicurezza del comandante di reparto è proprio quella di eh, agevolare il più possibile il trattamento 
momento ed è questa la caratteristica fondamentale per cui eh, i vertici ma anche il governo ha fatto questa riflessione di crescita sta comunque investendo su un personale che ha la vocazione trattamentale e che non potrà mai militarizzare il carcere peraltro e, questo, e con questo concludo eh, sono d'accordo con il collega Mannone sulla necessità eh, di non posticipare oltre perché vi ricordo che comunque i primi dirigenti non saranno eh, immediati ma partiranno dal 2023 quindi c'è tutto il tempo di aggiustare o di eventualmente definire anche se personalmente come eh, dir Paul Penn avevamo richiesto eh, di eliminarla proprio la dipendenza gerarchica proprio perché creava un dualismo che insomma a quel punto eh, non aveva più senso di esistere però siamo d'accordo magari in questo senso sulla gradualità e quindi non, non, non vogliamo partire dal, dal massimo andiamo gradualmente altrimenti bisogna assumersi la responsabilità di prevedere 148 colonnelli 17 generali e due dirigenti generali che continueranno a fare i funzionari pur essendo pagati da dirigenti questo a mio parere è una responsabilità che il Parlamento deve in qualche modo eh, fa, far conto e, 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 e comunque non posticipare il momento. Io vi ringrazio. Grazie, prego, ha richiesto la parola nuovamente eh, l'onorevole Cattoi. Sì, molto brevemente per constatare che mh, dire, sul piano eh, delle potenziali, dei potenziali come dire, conflitti esistenti, diciamo che... Eh, anche il, eh, il mio amico e collega Mannone concorda con me, cioè questo è, è, un, è realmente un problema di potenziale conflitto, questa della volontarietà nell'escludersi da una funzione, eh, questo già prelude il fatto e prevede il fatto che appunto esista al fondo una conflittualità proprio di, di carattere anche morale che diventa anche funzionale proprio sull'obiezione di coscienza nel momento in cui si usa le armi non all'interno del carcere, esistono servizi numerosi all'esterno del carcere nella quale la, la, la polizia penitenziaria si comporta esattamente come tutte le altre polizie, cioè difende un bene, un bene oggettivo e soggettivo che è la, la, la difesa, la tutela della vita dei, 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 dei trasportati, dei condotti e quindi quelle fanno come esattamente una polizia su quello, il penso che eh, debba esserci una possibilità e ridico la parola magica per, la, per la, una moderna amministrazione pubblica che è quella della delega delle funzioni. Noi abbiamo esempi fulgidi di coordinamento, lo ripeto ancora, la ministra Morgese ha parlato la, tra le prime parole che ha detto in audizione anche qui la, la, la settimana scorsa, diceva il coordinamento come, eh, come, come eh, strada maestra della, della condivisione tra le forze di polizia, ma anche all'interno dell'amministrazione, la delega esiste nella pubblica amministrazione. Voglio ricordare solo al, al, al collega Fiano che l'articolo 65 riguarda l'amministrazione della pubblica sicurezza. All'interno della pubblica sicurezza c'è la filiera gerarchica, non c'è fuori del, del capo della polizia o del ministro, non è fuori dall'ambito dall della pubblica sicurezza, cioè della polizia di Stato, della pubblica sicurezza, non, non riguarda le altre forze di polizia. Quindi la filiera gerarchica... Ma non gerarchica. No. Ah, funzionale. Ah, sì, no, no, ho capito male che fosse gerarchica, no, no, assolutamente. No, no, ovviamente, funzionale. Per cui queste, questa situazione credo che vada, che vada eh, vi, vista e vissuta come realmente un tentativo fine di miglioramento di una situazione, perché altrimenti si crea, come mai è stato prima, una contrapposizione tra l'interno di questo mondo chiuso, che è la, il carcere, e noi che stiamo fuori, e noi che stiamo fuori abbiamo solo un'unica esigenza di non avere problemi, quindi di delegare il tutto a questo mondo chiuso, ad una persona che agisce per conto nostro nella regolazione fine di tutto quel mondo senza noi entrare e avere un, una partecipazione responsabile di ciò che avviene in quel mondo. Quindi questo, questa, eh, questa riforma secondo me non è rinviabile per la responsabilità che abbiamo di entrare in quel mondo in maniera fine, in maniera consapevole, definendo gli elementi per quello che sono, le evoluzioni per quello che sono state e gli obiettivi da raggiungere in senso migliorativo, evolutivo e credo che questo è un tentativo serio di farlo. E poi mh, raccolgo l'invito anche ad una riflessione che può dilungarsi nei prossimi tempi perché credo che i tempi ci saranno, però questo in questo momento rappresenta sicuramente uno sviluppo importante della situazione. Grazie, anche l'onorevole Fiano ha chiesto di nuovo la parola, prego. Sì, la ringrazio Presidente, confermo la mia opinione che noi siamo di fronte a delle contraddizioni che vengono aumentate dal testo che ci viene presentato. 
Alla dottoressa Caputo vorrei dire che non avevo citato la norma di chiusura dell'articolo 10 a vostro favore, perché la lettura della norma di chiusura a comma 5 dell'articolo 10 recita che le disposizioni di cui i commi 1, 2, 3, 4 si applicano in quanto compatibili, ma il problema è quando non sono compatibili. E quando non sono compatibili che risale alla superiorità gerarchica del, del capo, eh, lei mi ha citato il, capo di, il caso di compatibilità, e quando non sono compatibili, dottoressa, il, quando non sono compatibili vale il comma 1, cioè che l'appartenente al corpo di polizia penitenziaria è tenuto a eseguire gli ordini impartiti al superiore gerarchico. Ma a prescindere da questa che può essere una diversa interpretazione giuridica, io faccio una richiesta formale in quanto relatore presidente che qui venga udito, entro il termine più rapido possibile, il ministro di Grazia e Giustizia. Perché ricordo che questo non è un atto parlamentare, questo è un atto del Governo, quindi non è un atto normativo parlamentare. Il Parlamento qui può esprimere un parere, il che è diverso dalla possibilità emendativa. Noi possiamo esprimere osservazioni e, eh, come si dice, e condizioni. Ricordo anche che il Governo potrebbe eventualmente non accettare nelle osservazioni, nelle, nelle, come si dice, nelle, nelle condizioni, riportarci il documento, ma potrebbe al, alla fine anche non accettarle, anche la, dopo la seconda lettura. Quindi, a proposito di gerarchia, gerarchicamente è un atto del Governo. Io penso, siccome qui siamo tutti volenterosi di una sintesi di quanto vediamo, che è un problema oggettivo, le legittime aspettative degli appartenenti al corpo penitenziario e la legittima volontà parlamentare del mantenimento di un'idea integrata, senza contraddizioni, della gestione dell'istituto carcerario. Serve una sintesi, la sintesi la deve fare il, diciamo, il, il, la fonte gerarchica primaria di questo che è il governo, quindi io chiedo nel, nel tempo possibile, se il ministro non può mangiare il sottosegretario, però noi vogliamo sapere da loro qual è la sintesi, perché mi pare che ci sia di là di, di qualche sfaccettatura, ma noi siamo qui a vedere le contraddizioni perché vogliamo risolverle, mica perché vogliamo mantenerle, quindi questa è la mia richiesta formale di audizione finale di tutto questo molto interessante e utile lavoro che abbiamo fatto di audizione e ringrazio tutti gli intervenuti Sono... Sì, e ringrazio l'onorevole Fiano, se ne parlerà in ufficio di presidenza, prego onorevole Del Monaco no, Era solo per appoggiare uh, la richiesta in quanto siamo relatori e per avere qui un'audizione il ministro della giustizia, almeno Abbiamo una, la fonte e quindi abbiamo la possibilità di interfacciarci e quindi magari di eliminare qualsiasi eh, difficoltà e guardi, cercare di andare verso lo stesso colore e soprattutto verso l'unicità e l'armonizzazione delle strutture carcerarie. Grazie. Grazie a lei. Mi ha chiesto un'ultima battuta eh, Lina La Monica. Prego. E I tempi sono molto contenuti, sì, quindi un sarò minuto. Sarò brevissima. Intanto eh, mi ha, ecco, condivido la proposta del dell'onorevole Fiano perché è importantissimo. Era solo un appunto eh, rispetto al discorso della partecipazione del corpo di polizia penitenziaria e la partecipazione dell'attività eh, dell trattamentale. Per carità è ovvio, eh, si collabora all'interno dell'istituto. L'articolo 5 che definisce del, eh, della legge di riforma del corpo definisce anche no, eh, quali sono i compiti istituzionali e di fatto con questi decreti si, ehm, si ratifica eh, anche eh, compiti che di fatto svolgono per carenza di personale e quindi sono i compiti amministrativi. Questa cosa è molto importante perché noi rischiamo, perché il filo, ma non per il discorso perché assolutamente... Eh, rischiamo di avere anche, e questo voglio dire può essere pure eh, giusto, come dire nel discorso del ruolo tecnico, l'agente educatore, l'ispettore educatore, che va bene, voglio dire, queste poi andremo a discuterlo, però insomma non è, eh, sono differenti le professionalità che si occupano del sistema trattamentale, insomma. La ringrazio. Grazie a lei, un'ultima battuta anche alla dottoressa Caputo. Sì. Ah sì, scusate, sarò brevissima. No, e, ripeto, concordo anche sull'aspetto, uh, sulla necessità di, di audire il Ministro della Giustizia e anche perché in questo modo vi, mh, eventualmente ci renderà, uh, ci renderà partecipi del fatto che la scelta che è stata fatta in eh, ovviamente eh, con conformità ai, uh, alle proposte dell'amministrazione penitenziaria non è una scelta destabilizzante perché io sfido chiunque e a vertice di qualsiasi amministrazione a proporre cose che possano generare disordini in una realtà, come ha detto benissimo Lorenzo Legattoi, talmente chiusa eh, che basta 
poco ricordiamoci che anche tutta questa disinformazione potrebbe anche essere negativa perché potrebbe creare dei disordini interni rischi di sobillazione che negli istituti sono all'ordine del giorno ecco perché io invito ad una maggiore eh, diciamo, eh, neutralità nella lettura vi ringrazio comunque ecco, per l'attenzione e anche io mi auspico un'audizione del Ministro grazie nessun altro chiedendo di intervenire ringrazio tutti i presenti dichiaro chiusa l'audizione grazie a tutti